Ngayon, ito ho, malungkot ho, tignan ninyo. Kawawa naman. Ito ho, dalawang mataas na dating opisyal ng Philippine Navy. Ha? Kawawa naman. Akalain ninyo, dahil sa maliit na halaga, 83,934 pesos. Uh, noong ano ito eh, anong taon ito? Uh, mga kaibigan, 2006, wala nang value yung halagang yun, di ba? Uh, 83,934 Binabanggit ko sa inyo, ito kasi ang mga ebidensya ito kung gano'ng kawalang hiya at kawalang kahihiyan. Yan pong sandigan. Hindi naman sandigan bayan yun eh. Sandigan bayad, pag plunder, absuelto ng bayan. Ang tawag dyan, mga kaibigan. Akalain mo, eh, yung halagang yun, para nakawin. At dalawa sila, marami sila eh. O, mga kaibigan, eto, dalawang dating mataas, mga general eh. Ang katumbas sa ranggo ng uh, army, general. O, ng Philippine Navy, e eh, kinumbik, hinatulan na sandigan ba yan for malversation dahil sa hindi nila maliquidate yung pondo ng Naval Education and Training Center noong 2006. Ha? Sa desisyon nun ito, kamakailan, October 25, nilabas yung desisyon. Alam niyo kung anong division? Notorious na ito. Ha? Second division ng Sandigan Bayan. Ang sabi, yun daw si former rear admiral. Isipin mo, Constancio Hardiniano Jr. At saka si Lieutenant Commander Manuel Jimena. Rear admiral Ilang star yun? Dalawa. Di ba? O tatlo. Dalawang star, rear admiral. Pag tatlo, vice admiral eh. Apat eh. Chief of staff na yun. Di ba? Mga kaibigan. O ngayon, eto ho, mantakin ninyo. Halagang 83,934 hindi raw na-liquidate. Mga kaibigan, kung tutuusin ninyo, pwede nilang ibalik ito eh. Papalitan lang nila eh. Ililiquidate mo lang eh. Di ba? Ibalik mo. Hindi nila, ewan ko kung, hindi, kung bakit hindi nila ibinalik. Siguro hindi nila talaga ninakaw. Mga kaibigan, at para magnakaw sila, ba't naman sila magnanakaw ng ganyan? Eh, nung panahon na yun eh, maraming magnanakaw. Ang lalaki na ng mga ninanakaw, mga kaibigan. At ito raw, 83,934, kasama ito, dun sa 343,297 worth of cash advances. Oh, isipin mo cash advance, pwede mong i-replenish yun eh. Pwede mo nalang Bayaran eh. Kahit yung buong 300,000 na yun eh. Ilan silang akusado rito? Hindi lang naman sila eh. Meron, may inabsuelto rito eh, mga kaibigan eh, na mga kasama. Talagang walang ya itong sandigan bayan oh. Nung isang araw, hindi ba inabsuelto nila yung mga Euro General? Eh yun ang tibay ng ebidensya. Nahuli yung mga yon sa Europe. Kaya sila inuli, hindi deklarado yung mga perang ibinao nila. Sila dadalo sa Russia para doon sa meeting ng Interpol. Di ba nahuli sila? 
Oh. Ibig sabihin, kaya sila yung mga lumiibidensya sa kanila, sa ibang bansa. Oh, ngayon dito, ang sabi nila, mga kaibigan, hindi raw napatunayan ng COA kung paano dapat gastusin yung pera. Eh, ba't ito kayo pumunta? Eh, paano yung kaso na nagbabawal kang magbitbit, maglabas at magpasok ng higit sa pinapayagang amount ng pera? Halimbawa, 10,000 dollars, kailangan ideklara mo na. Ah, para sa international law yan. Mga kaibigan, iginagalang e, lahat yan. Kaya nga, ipinatupad sa kanila yung batas, sinuli sila, ipinapatupad e, nila yung batas na yun. Dito sa ating, ganun din. E bakit hindi yun sila hinatulan doon? Number one. Number two, saan nila kinuha yun? Magkano katumbas nun? Eh, hindi naman 10,000 dollars lang ang dala ng bawat isang general na yun eh. Di ba? Daan-daan libo yata yung dolyares. Ang mga pamilya nila nagsiyasyaping eh. Mga kaibigan eh. Isipin ninyo yan. Yun lang hindi nila maipaliwanag. Di ba yung asawa ni Lito Lapid? Hinuli sa Las Vegas. O, oh, uh, around uh, 50,000 dollars yata yung dala nun. Mga kaibigan, o, oh, nakulong yun, nahatulan yun, convicted yun. Nakulong pa sa Amerika. Dahil sa ganyan, similar case. Isipin mo, binaliwala ng sandigang bayad. Yung, saan nila kinuha yung pera? Yung pa lang, di nila ma-explain yun eh. Eh bakit doon sila tumakbo sa ipinresinta na yung tuntunin lang, yung policy lang sa pagga paggamit ng intelligence fund kung paano gagastusin? Hindi yun ang question. Saan nila kinuha ng pe yung pera? Taxpayers money yan. Pera yan ng taong bayan. Hindi nila pera yan. Pagkatapos ito, hindi lang ho kinulang yung ng 83,934. Hayop sa bilang hayop ito, mga kaibigan, di ho ba? E sukdo lang garapal na itong sandigang buhayan na ito. E sana makapag-epila sa Supreme Court ito eh. Yun lamang sa kaso ng Euro General, Versus people of the Philippines yan. Dapat may tumakbo sa Korte Suprema eh. Paano yung pera? Ni hindi binabalik yung pera eh. Di ba? Ito gusto nyong ipabalik. Hindi natin alam kung ba't hindi nila maibalik. Pero nasisiguro natin, kahit yung buong amount na 300,000 mahigit, kaya nilang isoli eh. Kaya nilang palitan eh. Oh, mga kaibigan, nakita ninyo ang kawalang katarungan. Alam nyo, yung pagnanakaw, maliit malaki, okay yung parusahan mo eh. Eh pero kung nagpapalaya ka ng mandarambong, di ba yan yung sinasabi natin? Yung sandigang bayan mismo, ang nag-i-encourage sa mga nasa gobyerno, walang kwentang kaso yung pagnanakaw. Basta't malaki. Magkakaproblema ka pag maliit ang ninakaw mo. Di ba yan ang sinasabi natin? Nagkakatotoo na lahat. At ngayon, gara pa alam pa. Wala nang kinumbik na ano ito eh na nagnakaw ng malaki, ng dambong. Ang kinukumbik nila, yung wala. Yung pwedeng, pwedeng ayusin eh. Mga kaibigan, pwedeng i-correct, pwedeng iwasto. Pero ginigipit nila. Mga kaibigan, tarantado rin itong kowa na to. Mga kaibigan, ba't di nyo kinwestiyon yung pera? Nasaan? I-account nyo. Balik nyo yung pera. Nahuli sa inyo eh, sa Europe eh. Saan nyo dinala yung pera? Dapat ibalik nyo. 
Mga kaibigan, eto wala naman silang nakita ano, hawak nila yung pera, nahuli sila. Hawak nila yung 98,000, nawawala doon sa 300,000. Wala naman ganun eh. Walang, wala tayong sinasabi na ang pagnanakaw, maliit, malaki, pareho yan eh. Kaya lang, bakit ka nagpapalaya pagka malaki ang ninakaw, dambong? Oh, di ba noon pa natin ikinababahala yung, yung ganyan at sinasabi natin na itong sandigang bayan, ang parang siya pa ang nag-uudyok sa mga nasa gobyerno, magnakaw kayo. Walang problema yan. Dahil sa kanilang mga desisyon. Bakit? Walang problema. Lakihan nyo. Pagdating sa amin ng kaso, maglagay kayo. Palalayain namin kayo. Pero pag ikaw nag nagnakaw ka ng maliit, siguradong wala kang palagay sa amin. Pag nagkakaso ka sa amin, papakulong ka namin. Oh, dahil di kami kikita sa iyo, damuho ka. Napakawalang yang mga maestrado nito, mga kaibigan. 'Di ba? Eh nako. Ah. Buti. Sana 'wag makakain ng mga ni mga pamilya nito, mga walang yan ito. Tubuan na lang ng bukol sa Kaya 'wag kayo magtaka pag ang pamilya ninyo Ha? Tinubuan ng mga kung ano-ano sakit. Ha? Maaring hindi sa inyo tumubo. Ha? Pero tandaan ninyo, dedicated sa inyo yun. Mga walang ya kayo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tama ng Lapid Fire!